You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel. Shubhu Doshok, Amantun Janachi Raj TV New Mita Ajon, New Care. Ami Dr. Joy, Apna the Shati Achi. Amader Askir Bisha Hotse, Kumur Betha, Abong Air Putikar. Amader Maze Utiti Shabu Posti Dachin, Bangladesh Bishish to Nero Sajon, Dhaka Medical College. Hospital neurosurgery bivagir, shaujugi adhapok, abong course coordinator, shobar shuddheo, doctor Shukriti Das sir, apnara kumor betha, abong er puti kar shonkhan to je kono paramoshit jonno, amader scrolle dekhano number e phone dite paren, othoba Facebook e rasti bhi je paste ya samader, shekhane like di, amader shati thakte paren, to cholun doshok. আমরা শুরু করি আজকের রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার স্যার কেমন আছেন স্যার জি ভালো আছি আপনাদের সকলের দোয়া স্যার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে স্যার আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে কোমর ব্যথা এবং এর প্রতিকার স্যার আমি সুপ্রিয় দর্শক বুঝতে পারছেন কোমর ব্যথা এবং এর প্রতিকার বলা হয়ে থাকে যে কোমর ব্যথা হচ্ছে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ যার জন্য রোগীরা ডাক্তারের কাছে যায় প্রথম কারণ হচ্ছে আমরা যেটা আমরা কমন কোল্ড বলে থাকি আর কি সর্দি কাশি এর পরের যে কারণটা সবচেয়ে কমনেস্ট কারণ সেটি হচ্ছে আমাদের কোমর ব্যথা বুঝতে পারছেন দর্শক খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আজকের বিষয় তো চলুন আমরা আমাদের অতিথির সাথে আজকের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে নি স্যার আমি প্রথমেই জানতে চাচ্ছিলাম যে স্যার কোমর ব্যথা অথবা আমরা মেডিকেল টার্ম হিসেবে যেটাকে বলি লো ব্যাক পেইন এই রোগটা সম্পর্কে স্যার একটু আমাদের ব্রিফ ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে আমি দর্শকদেরকে রাষ্ট্রবিদ দর্শকদেরকে আমার এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি তারপরে আরেকটা কথা বলতে চাই আজকে 4th মার্চ বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতার মাসে আমরা একটা ভালো টপিক নিয়ে আলোচনা করছি আপনারা আমাদের এই আলোচনাতে অংশগ্রহণ করবেন আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ ডক্টর জয় আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য যে কোমর ব্যথা আসলে বলতে আমরা কি বোঝাই এটা সবাই আপনারা কোমর ব্যথা হয়নি এমন কোন মানুষ আসলে পৃথিবীতে নেই এটা বলা হয় যে পৃথিবীতে অলমোস্ট সবাই কম বেশি কোন না কোন সময় কোমর ব্যথার রোগে ভুগেছে দেখা গেছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি 75 থেকে 90% پیشنট জীবনের কোন সময় তাদের কোন কারণে কোমর ব্যথা হয়েছে সেটা অল্প পরিসরে হোক বেশি পরিসরে হোক হয়েছে সেই জন্য কোমর ব্যথা একটা কমন সমস্যা ডক্টর জয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছেন যে এটা সেকেন্ড কমন কজ যার জন্য এই پیشنটরা ডক্টরের কাছে যায় এটা পৃথিবীতে এক নম্বর কারণ যার জন্য সারা পৃথিবীতে কর্মঘন্টা বা ছুটি নিতে হয় অফিস থেকে এটা ইউরোপ এবং আমেরিকাতে অনেক বেশি আমাদের দেশেও এটা আসলে প্রচলন শুরু হয়ে গেছে কেন কারণ আসলে যতটা ডেভেলপ হচ্ছে দেশ এই সমস্যাটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে আর আমরা আরেকটা বলেছিলাম যে থার্ড কমন কজ এমং দি অল দি কজেস যেখানে তাদেরকে হসপিটালে ভর্তি হতে হয় এই কারণের জন্য সেই জন্য এটা নিয়ে অনেক অনেক আলোচনা বিশাল আলোচনা হতে পারে কারণ সবাই আসলে কম বেশি কোমর ব্যথাতে ভোগে তো আপনার প্রশ্ন ছিল যে কোমর ব্যথা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি কোমর ব্যথা কোমর বলতে আমরা আসলে বাংলায় যে সংজ্ঞাটা দেই সেটা হলো ওয়েস্ট বা আপনাদের যে আমরা কোমরের যেটা বাংলায় বলা হয় যে ওয়েস্টের নিচে যে কোনো ব্যথাকে আমরা কোমর ব্যথা হিসেবে ট্রিট করি ইংরেজিতে এটাকে বলা এলবিপি লো ব্যাক পেইন লো ব্যাক পেইন মানে ব্যাক রিজিয়নের পেছনের এবং নিচের অংশটাকে আমরা কোমর বলে থাকি এই ব্যথাকে আমরা আসলে কোমর ব্যথা বা লো ব্যাক পেইন বলি লো ব্যাক পেইনের আসলে সংজ্ঞা যেটা জানতে চেয়েছেন ডক্টর জয় আপনাদেরকে জানাতে চেয়েছেন সেটা হলো যে ব্যথাটা যদি 6 থেকে 12 সপ্তাহের অধিক কাল স্থায়ী হয় তাহলে সেটাকে আমরা সিগনিফিক্যান্ট কোমরের ব্যথা বা যে ব্যথাটা বেশি গুরুত্ব বহন করে বলে আমরা এটা মনে করি 
तो कोमर व्यथा विभिन्न आंगिके होते विभिन्न रकम होते विभिन्न धरण होते विभिन्न कारण होते अपन साथेक समय थकब अनेक कथा बोलो धीरे धीरे एक व्याख्या करब धन्यवाद सर सर जानते कूमर बैठा जे रूई बुला आशे एक कूमर बैठा राशुले क्या नो है सर अब हम लोग कौन है इटा की ग्रुप तो पुन्नो बोल बो जे सिग्निफिकेंट कूमर बैठा बोल बो धन्यवाद डॉक्टर जय आपने के आशुले कूमर बैठा क्या नो है एक ता प्रश्न आपना शिटा हुलो जे की की कारणे कूमर बैठा होते पड़े हम र कोमर व्यथा बिराट एक लिस्ट रही है हाँ हमें जी एक एक धरी अदिकाश मेडिकल सायन्सर भाषा लिखा हमें से बांगल् अपन के बोझान संक्षेपे बीता हलो ट्रमा आघात जनित कारण एन पर्त कोमर व्यथार जन मूल कारण क्योंकि जे से जी चल्लिस बचर नीचे है ट्रमा आघात हलो एक नम्बर कारण क्योंकि जो चल्लिस बचर ऊपरे बोली डिजेनारेटिव प्रसेस बसर भार बस जनित कारण जे हमारे बस जो बढ़ते थे तक हमारे अस्थि मज्जा माँस जयंट सबग कि क्षय किर एंड टीयर है तरज जेटा थे चल्लिस बचर पर कारण सेटाई तेल प्रथम धरी टमा आघात सेकेंड हलो डिजेनारेटिव प्रसेस वयस जनित कारण थार्ड वन चिंता करी अनेकगुल कन्जेंिटाल एनमी जन्मगत भावे जो को समस्या थे थे तरह कोमर व्यथा होते फोर्थ हिसाब से इनफेक्टिव प्रसेस संक्रमण व्याधि इनफेक्शन संक्रमण होरिया दिए वायरस दिए जेको कारण फिफ्थ वन कज धरी इनफ्लैमेटरि को कारण जो प्रदाह है जेमन रिमाटएड आर्थ्राइटिस जमन एनकायलोजिंग स्पन्डाइलिस जेको धरण अस्टिओ आर्थ्राइटिस तरह क्योंकि कोमर व्यथा होते तरपे चिंता करी मेटाबलिक कज अनेक कारण आज जमन डायबिटीस लंग स्टैंडिंग जो डायबिटीस है जो भलो कंट्रोल ना करा तो जाने अपनारा सकते ही सोसाइटी डायबिटीस प्रवणता अनेक बेसि ता जो ग्लुकोजा के भलोक कंट्रोल कर ना रखे तो देखा जाए तरह कोमर व्यथा होते देखी हरमोनल प्रब्लेम हरमोनल प्रब्लेम मैं यहां जमन डायबिटीस एक हरमोनल प्रब्लेम एडिशनल हरमोनल प्रब्लेम जमन जो लंग स्टैंडिंग स्टेरएड सप्लीमेंटेशन दीते हैं तो हमें आप जी अनेक दिन धरे एम एक असुख हो किडनी प्रब्लेम स्किन डिजिज जेखने अनेक दिन रुगी के आसल स्टेरएड नीते हैं से स्टेरएड दिले पर बनता अनेक समय देखा जाए खूब भेटल भंगुर हो जाए तरह कोमर व्यथा होते फाइनल इज दिखे बोली निओप्लस्टिक प्रसेस जो कारण कैंसार टीमार मेटास जगह छड़िए जावा कोमर व्यथा होते यतगुल कारण और अनेक कारण आज आसमें कोमर व्यथार कारण आसले को शेष नहीं कारण हलो कोमर व्यथार एत कारण हलो बडी ओटा तो आसमें कोमर मध्यमे पायर दिखे चले जाए विधाय कोमर के बद दिए आसले है ना और ताड़ा तो किस हैबिचुअल प्रब्लेम रही गए जेमन जो लंग स्टैंडिंग एक एबनर्मल पोस्टारे दाड़े क्च करी कोमर व्यथा होते हेभीट लिफ्ट करी होते एक स्पोर्टसमैन थको एक स्प्रेनर जो होते व्यथा आर जो एम है जाम कर मानुष बस नेमे जाोरे नाम कोमर व्यथा होते सूतरा अनेक अनेक कारण अनेक दिन भरे जो कारण एनालसिस करी तो शेष करा जाए ना कोमर व्यथा क्यों जगह आलोचना कर लम से मूलत कोमर व्यथार कारण सर धन्यवाद सर खूब सुंदर भाव कोमर व्यथार कारणगुल व्याख्या करार्ज सर हमें जानते चाचीम जो कोमर व्यथा कदर हे आघात जनित कारण जर बस चल्लिस कम साधारण भुगते थके जमन से आघात कम होते फुटबलार होते क्रिकेट प्लेयार होते से वार्कार होते ऊपर थे पड़े गे ट्रक थे से हतो जिनपत नाम से बस्ता नहीं घड़े बस्ता नहीं माथाय बस्ता नहीं पड़े गे तरज होते आर एम होते जो दुष्ट बंधुबान्धव हाथ साकर ऊपर थी नदी लाभ दीचे हाँ 
मेरुदंडा तक क्योंकि कोमर व्यथा अदिक आकारे सामने इसे उपस्थित है सूतरा वयस्क रोगी क्षेत्र में कोमर व्यथार मूल कारण हलो डिजेनारेटिव प्रसेस साथ ही छोटोखाटो ट्रमा आघात थकते हुए धन्यवाद सर सर ये कोमर व्यथार रोगीगुल सर आपन का जो आसे तक सर की उपसर्ग नहीं आसे शुद्ध की कोमर व्यथा बोले ना कि आो साथ खुब एडभान डायबिटीसोल ना थे पेन सेंसिटिविटीव कर डायबिटिक निरोपेथिज जोने नहीं। शतरंग ये रोगी डायबिटिक रोगी शाते जो दी कोमोरे बेथा निया आशे, अमरा किन्तु आगे तिके अलार्ट हुए जाए। क्या नो कारण है ये जो नहीं जे उनार डिजीज़ टा ओनीक दूर इगुए चे। अबार ओनीक रोगी आशे जे एके बारे प्राथमिक पर जाए। प्रथम बेथा � लोकलाइज होते माझखाने पिछन दिखे थकते परे आबार बैठा टा एमोन होते परे जे बैठा टा पिछन दिखे शुरू हुए एकदम पाये तला पड़ जन्तु जेते परे आबार कोनो कोनो क्षेत्र देखा जाता है पाये तला पड़ जन्तु ना जे नी जॉइन पड़ जन्तु जाता है शेरों कोम विभिन्न रोको में डिस्ट्रीब्यूशन होते परे ये गुलो के आम्रा जी लॉन्ग स्टैंडिंग डाल है किंग पिन ओनी एक दिन धोरे ऑल पो ऑल पो बैठा हुए ची शेखने या छुरी जितने ना पारे किंतु लोकलाइज पेन एकदम रुगी रहे एक जो नोटे पारे ना एक बारे बेड रिडन हुए जाए इटा एक धोरने बैठा हुआ है आबार एक धोरने प्रबोनता शेठा हुलो जी क्या मन जीनिश शेठा हुला आम सेंसरी कंपोनेंटेड मोड़ दे जो दी एमोन हो जिस सेंसेशन टा डिस्टर्ब हो था दे रुगी रे इसे बोले आमार दुटो आंगुल अबोश हुए गए थे आमार वृद्ध आंगुल अबोश हुए गए थे अमी बहुत पाच्ची ना शिटा वो किंतु एक टा ये ये लो बैक पे ने एक टा प्रेजेंटेशन आमार क्यों क्यों बोले जिना अमी बुरा आंगुल चेस्टा कर जो कोमर व्यथा रोग रुगीगुलसर्ग नहीं डाक्त आसे अपना यो जानते डायबिटीस रुगी क्षेत्र में जो कोमर व्यथा नहीं आसे से खूब ही गुरुत्वपूर्ण कारण डायबिटीस रुगी जो स्वाभाविक व्यथा से बुझते पर कथा ना से कोमर व्यथा नहीं आसे तर मैं बुझते तरह जो समस्या से अनेक दूरे गए मानने अतिथि बोलें 
সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার আমাদের মাঝে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট নিউরোসার্জন নিউরোসার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহযোগী অধ্যাপক এবং কোর্স কোয়ার্ডিনেটর ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার আপনারা যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন দিতে পারেন অথবা ফেসবুকে আমাদের যে রাজ টিভি পেজ আছে সেটিতে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকতে পারেন অথবা ইউটিউবে রাজ টিভির যে চ্যানেলটি আছে সেটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন এমনকি ডাব্লিউ 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 ডট রাজ টিভি বিডি ডট কমে গিয়েও আমাদের প্রোগ্রামটি দেখতে পারেন স্যার আমি আমরা খুবই সুন্দর ভাবে জানলাম স্যার যে উপসর্গ কি কি নিয়ে আসে স্যার আমরা প্রাথমিক অ্যাসেসমেন্ট আমরা যে বলি স্যার ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট অফ লো ব্যাক পেইন পেশেন্টস তাহলে স্যার প্রাইমারিলি আমরা কিভাবে অ্যাসেস করব যে এটি আমাদের চিকিৎসা করতে হবে এটি চিকিৎসা করতে হবে না হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে হ্যাঁ সেটাই যে রোগীদের তো আসলে বুঝতে হবে যে কোনটা আমাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে কোনটা হতে হবে না এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার আমি দর্শকদের শ্রোতাদের জানাতে চাই যে ক্রনিক লো ব্যাক পেইন ক্রনিক শব্দটা আমরা ব্যবহার করি যখন ব্যথাটা দীর্ঘদিন থাকে আর একুইট শব্দটা আমরা ব্যবহার করি যে ব্যথাটা সাময়িকভাবে একদিন দুদিন ছিল আবার সেরে গেছে তো অ্যাকুইট লো ব্যাক পেইন অনেক সময় অনেকেরই হয় একটু ব্যথা হচ্ছে দোকানে ওষুধের দোকানে বা অভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন দিয়ে সে হয়তো ব্যথাটা ব্যথার ওষুধ খেয়েছে একটু রেস্ট নিয়েছে সেরে গিয়েছে এটা আসলে সিগনিফিকেন্ট লো ব্যাক পেইন হিসাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করি না এটাকে অনেকটা ওই যে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন গ্রুপেই আমরা ফেলে দিই কিন্তু যদি ব্যথাটা ছ থেকে বারো সপ্তাহের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকতে থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলি ক্রনিক লো ব্যাক পেইন এবং এই রুগীদেরকে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে কেন কারণ আপনার বুঝতেই পারছেন যে তিন মাস সময় তো আসলে কম সময় না লং স্ট্যান্ডিং যদি অনিয়মিত এবং ইরেগুলার লং টাইম ব্যথার ওষুধ খেলে কি কি জটিলতা হয় এটা আমার মনে হয় বাংলাদেশের সচেতন মানুষ সবাই বা এই টাইম জেনে গেছে যে এটা কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিভিন্ন অর্গান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা লং স্ট্যান্ডিং কোমরের ব্যথা হচ্ছে তারা নিকটস্থ ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আপনার শরীরকে সুরক্ষা রাখবেন স্যার ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনি একটু আগে বলছিলেন যে রেড ফ্ল্যাগ সাইন আমরা কখন মানে কোন কোন সাইনকে রেড ফ্ল্যাগ সাইন বলছি স্যার এটা হ্যাঁ আসলে বইয়ের ভাষায় তো অনেক বলা অনেক কথা আমরা আসলে সাধারণ শ্রোতা দর্শক আমরা যারা যারা ডাক্তার নন সাধারণ মানুষকে বোঝার জন্য বলি রেড ফ্ল্যাগ সাইনটা বলা হয় এই জন্য যেটাকে দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে সেটাকেই আমরা রেড ফ্ল্যাগ বলি আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে অনেক রোগ আছে যেগুলোকে আসলে খুব বেশি দেরি করা যায় না এই লো ব্যাক পেনের একটা অংশ আছে বা কোমরের ব্যথার একটা অংশ আছে যারা আমরা অন্য দশটা ব্যথার মতো চিন্তা করে দেখা যাচ্ছে যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছি না কিন্তু সেটা করা যাবে না যেমন একটু আগে এটা এটার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো কডাইকুনে সিনড্রম নামে মেডিকেল সায়েন্সে আমাদের একটা এটা হলো কোমরের ব্যথার যে যে কিছু নার্ভ থাকে সেই নার্ভগুলো অনেকটা দেখতে ঘোড়ার লেজের মতো সেই জন্যে এই ঘোড়ার লেজের মতো দেখতে নার্ভগুলো যখন চাপ পড়ে তখন এটাকে বলে কডা ইকুইনা সিনড্রম এই সিনড্রম হল আমরা আলোচনায় জানিয়েছি যে যদি এমন হয় যে মটর ডেফিসিট বা পা দুর্বল হয়ে যাও মূলত বৃদ্ধাঙ্গুরি অনেকগুলো পা তো অনেক জায়গা কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুরিটা দুর্বল হয়ে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা পয়েন্ট সেকেন্ড হলো যে আপনার পেশাব অথবা পায়খানা আটকে যাওয়া বা কন্ট্রোলটা না থাকা এটা হলো একটা পয়েন্ট যে আপনি পেশাবটা করতে পারছেন না বা পেশাবটা ধরে রাখতে পারছেন না দৌড়ে যাওয়ার আগে হয়তো লুঙ্গিতে বা একজন দর্শক ফোন দিয়েছেন স্বাগতম দর্শক রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের অতিথির সাথে কথা বলুন আমি দীপক বলছি জি রংপুর থেকে জি তো আসলে আমি আপনাদের প্রোগ্রামে থেকে থেকে তো আজকে দেখছি যে আমার সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে কমর একটা বিষয় যে কমরে ব্যথা তো আমার মায়ের প্রতিনিয়ত ওই কমরে ব্যথা হয় আরকি তো মাঝে মাঝে এই কমরে ব্যথা এমন ভাবে ধরে যে মানে শুনাতে পারে না পরের দিন বিভিন্ন ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে তো আসলে মানে জিনিসটা ক্লিয়ার হয় না আপনার প্রশ্নটা আমাদের স্যারকে করতে পারেন আপনার প্রশ্নটা কি বলেন 
প্রশ্নটা হলো যে আমার মায়ের কোমরে ব্যথা জি মানে কোমরে ব্যথাটা আসলে ছেড়ে যাচ্ছে না বিভিন্ন পরামর্শ নেওয়ার পরও বা বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট করার পরও জিনিসটা আসলে ক্লিয়ার হয়নি এর পরবর্তী আমি এই সারের কাছে জানতে চাইবো যে আসলে এর প্রতিকার হিসেবে মানে কি করা যায় এখন ধন্যবাদ দীপক সাহেব আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সেজন্য আপনাকে স্বাগতম আমরা বলছিলাম আপনার মা যেহেতু আমরা ডেফিনেটলি আমরা ধরে নিব যে উনি বয়স্ক একজন মহিলা এবং ওনার অনেক দিন ধরে হয়তো কোমরে ব্যথা আছে বিধা এটাকে আমরা ক্রনিক ব্যাক পেইন হিসাবেই আমরা ধরে নিব তো ক্রনিক ব্যাক পেইন চিকিৎসার আগে আগে কারণ নির্ণয় করতে হবে কেন কারণ নির্ণয় করতে হবে কারণ হলো যে এখানে মাংস আছে এখানে হাড় আছে এখানে জয়েন্ট আছে এখানে লিগামেন্ট আছে এখানে নার্ভ রুট আছে এটা কিছু ইনভেস্টিগেশন করে যেমন ওনার ডায়াবেটিস আছে কি না কোনো হরমোনাল প্রবলেম আছে কি না কোনো এক্সরে করা হয়েছে কি না কোনো এমআরআই করা হয়েছে কি না আবার যদি ডায়াবেটিস থাকে সেটা কি কন্ট্রোলে আছে কি না সবগুলো মিলিয়ে একটা কোন জায়গার রোগ সেটাকে আমাদের নির্ণয় করতে হবে সেটা যদি এমন হয় যে মেরুদণ্ডের উপরে চাপ তৈরি করেছে হার বৃদ্ধি পেয়ে তাহলে সেই হার বৃদ্ধিটা আমাদেরকে ঠেকাতে হবে এই বয়সে তো হার বৃদ্ধি ঠেকানোর একটাই রাস্তা ট্যাবলেট বা ওষুধে হয়তো পরিপূর্ণভাবে সেরে যাবে না বিধায় হয়তো ডিকম্প্রেশন আমরা যেটাকে বলি ল্যামিনেকটমি করে ডিকম্প্রেশন করে হয়তো সমাধান করা যাবে কিন্তু বিস্তারিত জবাব দেওয়া যাবে যদি আমরা ইমেজগুলো যেটা এমআরআই এক্স রে এবং প্যারামিটারগুলো দেখে আমরা কমেন্ট করতে পারি আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন স্যার আমি আমরা খুব সুন্দরভাবে জানলাম যে রেড ফ্ল্যাগ যে সাইনগুলো কি কি দর্শক আপনার বুঝতে পারছেন যে যদি কোমর ব্যথার সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলি অবস অথবা দুর্বলতা এবং সাথে পোস্টার পায়খানার কোনো সমস্যা দেখা যায় এগুলোকে আমরা মেডিকেল সায়েন্সে রেড ফ্ল্যাগ সাইন বলে থাকি তার মানে আপনার খুব দ্রুত খুবই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে না হলে আপনার একটি লং স্ট্যান্ডিং ডিজেবিলিটি তৈরি হবে দর্শক আমাদের সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বিরতির আপনারা দেখছেন রাষ্ট্রীয় নিয়মিত আয়োজন নিউরো ক্যাপ আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার সুকৃতি দাস সহযোগী অধ্যাপক এবং কোর্স কোয়ার্ডিনেটর নিউরো সার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমি ডাক্তার জয় আপনাদের সাথে আছি আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে কোমরে ব্যথা এবং এর প্রতিকার দর্শক ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পরে সাথেই থাকুন ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণে বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনিও কি আমার মতো স্বপ্ন চারি তাহলে আপনার জন্য রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি মেহেদি আসান পড়ছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনাকে আর তাই বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিকে আপনার আমার স্বপ্ন পূরণে পাশে আছে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা কাজ করছি নাককানগোলা বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাই আমার পেশা কিন্তু শখের জায়গাটি সংবাদ উপস্থাপনা আর তাই কাজ করছি সুদীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে একজন সংবাদ পাঠক এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপক হিসেবে যারা স্বপ্ন দেখছেন একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর যে হওয়ার জন্য তাদের জন্যই একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি ছোট্ট একটি বিরতির পরে ফিরে এলাম রাষ্ট্রীয় নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে আমি ডাক্তার জয় আপনাদের সাথে আছি আমাদের মাঝে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার সুকৃতি দাস স্যার সহযোগী অধ্যাপক এবং কোর্স কোয়ার্ডিনেটর নিউরোসার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমাদের আজকের বিষয় কোমরে ব্যথা এবং এর প্রতিকার আপনারা যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন আমাদের স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে আপনার ফোন দিয়ে আমাদের অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন এছাড়াও আমাদের ফেসবুকে রাজ টিভির যে পেজ আছে সেটিতে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকতে পারেন অথবা ইউটিউবে 
আমাদের রাজ টিভির যে চ্যানেলটি আছে সেটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন দর্শক আমরা ফিরে এলাম ছোট্ট একটি বিরতির পরে স্যার আমরা আমাদের একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য আমরা কি কলটা নিতে পারি অবশ্যই স্বাগতম দর্শক রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে আপনাকে স্বাগতম আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের অতিথির সাথে কথা বলুন चाप दिए थी मासिक আপনার জন্য मोटरसाइकेल चालानो कमर व्यवहार ना करवहार चेस्ट करते हैं রেড ফ্ল্যাগ সাইন স্যার আমি আমাদের সাধারণ জনগণের আসলে খুবই কমন একটি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেন যখন তারা কোমরে ব্যথা তার প্রকট হয় যে আমরা আসলে কার কাছে যাব আমরা কি ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যাব না অর্থোমেডিক্সের ডাক্তারের কাছে যাব না কি নিউরো মেডিসিন অথবা নিউরো সার্জনের কাছে যাব এই ব্যাপারটি যদি স্যার আমাদের দর্শকদের একটু বলতে হ্যাঁ ধন্যবাদ ডক্টর জয় ডক্টর জয়ও আসলে একজন নিউরো সার্জন রেসিডেন্ট অফ নিউরো সার্জন সুতরাং আপনারা জানেন সে এই বিষয়ে তারও অনেক অভিজ্ঞতা আছে তা আমি দর্শকদের যেটা জানাতে চাই সেটা হলো কোমরের যে সমস্যাটা এই সমস্যাটা আসলে কিসের সমস্যা এটা কি হাড়ের সমস্যা এটা কি নার্ভের সমস্যা এটা কি জয়েন্টের সমস্যা এটা কি ক্যাপসুলের সমস্যা এটা কি মাসলের সমস্যা নাকি সবগুলোরই সমস্যা এটা আগে দর্শকদের জানতে হবে আসলে আমাদের এই কোমরের সমস্যা বা ঘাড়ের সমস্যা যেটাই বলি এটা একটা সামগ্রিক সমস্যা সমস্যার কারণ হিসাবে আমরা চিন্তা করি যে যে যাই হোক আলটিমেটলি নার্ভ বা স্নায়ুটা জড়িত থাকে যেমন আমরা একটু আগে আলোচনা হচ্ছিল পিএলআইডি প্রোল্যাক্স লাম্বার ইন্টারভার্টিবল ডিস্ক কিন্তু সে কিন্তু প্রোল্যাক্স লাম্বার ইন্টারভার্টিবল ডিস্ক মানে দুটো হাড়ের মাঝখানে যে জেলির মতো জিনিসটা থাকে সেটা বের হয়ে যে নার্ভকে চাপ দিচ্ছে তাহলে আলটিমেট টার্গেট বা ফোকাস পয়েন্ট হলো নার্ভ নার্ভের উপর চাপ দিচ্ছে সে যেই হোক সে ডিস্ক হোক মাসল হোক বোন হোক 
ফ্লেবাম লিগামেন্টাম হোক যাই হোক অস্টিওফাইট হোক আলটিমেটলি গিভিং প্রেসার ওভার দা নার্ভ রুট সেই জন্য পৃথিবীতে অধিকাংশ জায়গাতে নিউরোসার্জনরা এটা ডিল করে এই প্রবলেমটাকে সমাধানের চেষ্টা করে কিন্তু সেটা যদি বলি তাহলে 100% ঠিক বলা হবে না কেন কারণ এটা কি তাহলে অর্থোপেডিক সার্জেনরা যারা স্পাইন ডিল করে তারা কি করতে পারবে না অবশ্যই পারবে যাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আছে যারা স্পাইনাল অর্থোপেডিক সার্জারি ডিভিশনে কাজ করে তারাও সেই সমস্যাগুলো ডিভিশনটা বা সেই সমাধান তারা করতে পারবে কিন্তু নিউরোসার্জেনরা যতটা সুচারুভাবে সূক্ষ্মভাবে নার্ভকে ডিকম্প্রেশন করতে পারবে আমার মনে হয় কিছুটা হলেও নার্ভের যারা কাজ করে না তারা একটু তাদের লিমিটেশন থাকবে বলে আমি মনে করি তার মানে এই না তারা পারবে না তারাও পারবে কিন্তু আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যেহেতু একজন নিউরোসার্জন আমি মনে করি এই সমস্যাটা অধিক সুন্দরভাবে নিউরোসার্জনরা সমাধান করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি ধন্যবাদ স্যার আপনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের দর্শকদেরকে বলে দিলেন যে আমরা আসলে কার কাছে যাব আমরা কি ফিজিক্যাল মেডিসিনের কাছে যাব আমরা কি অর্থোপেডিক্সের কাছে যাব নাকি নিউরোসার্জনের কাছে যাব স্যার আমরা মানে কোমর ব্যথার যে রোগীগুলো আসে আমাদের কাছে আমরা স্যার যখন ফিজিক্যাল মেডিসিনের কাছে যাচ্ছে অনেক সময় আমরা পাই যে ওনাদেরকে বলা হয় যে আপনার এটি ফিজিওথেরাপি দিলেই ভালো হয়ে যাবে অথবা খুব সাম্প্রতিক আমরা কয়েকটি ঘটনা লক্ষ্য করেছি যে আপনার ইনজেকশনের মাধ্যমে যে স্পাইনে ইনজেকশন এই জাতীয় কথাবার্তা আমরা শুনে থাকি রোগীদের কাছ থেকে যে আমার ওই স্যার বলেছেন যে ইনজেকশন দিলেই ভালো হয়ে যাবে অথচ আমরা পরে কিন্তু দেখি যে তার এমআরআইতে তার পিএলআইডি আছে আমার মনে হয় আর অন্য কোন সমস্যা সমাধানে এত ডাক্তার বা এত প্রক্রিয়া তৈরি হয় নাই কেন কারণ ব্যথাটা হলো মানবদের সবচেয়ে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক অভিযোগ এমন কোন মানুষ নাই যার শরীরে আসলে ব্যথা নাই সেই ব্যথা নিরাময়ের জন্য আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের ভাবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে থাকি সেই সুযোগটাই নিচ্ছে কিছু অসাধু কিছু জানে না একটু কম জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা এটা দিয়ে তারা আসলে অধিক অর্থের বা লাভবান হচ্ছে এটা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এটা মনে করি কেন কারণ হলো দেখেন একটু বলি যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা হাড় ভেঙে গেছে বা একটা কোমরে চাপ পড়ে গেছে এখানে ফিজিওথেরাপি বা ফিজিক্যাল থেরাপি কি করবে আমি আসলে আমার এটা বোধগম্য হয় না কিন্তু রোগীরা টেলিভিশনের পর্দায় বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন লিপলেটে বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছে এটা আমি মনে করি সরকারের পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে এগুলো বন্ধ করা উচিত এটা হলো একটা দিক সেকেন্ড বললেন যে আমাদের অনেক প্রশিক্ষিত ডাক্তার গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার এরা বিভিন্ন রকমের ডিভাইস বা মেথড ব্যবহার করছে যার স্থায়িত্বকাল মাত্র কয়েকদিন যেমন ইঞ্জেকশনের প্রসঙ্গে এসেছে ইঞ্জেকশন আসলে আমরা হ্যাভি জাইলোকেন বা যে কোনো ধরনের ইঞ্জেকশনই আমরা দিয়ে থাকি সে নার্ভ রোডটাকে সাময়িকভাবে ডিসেন্সিটাইজ করে বা ব্যথাটা কমিয়ে রাখে কিন্তু আমার সমস্যা তো ব্যথাটা কমিয়ে রেখে ব্যথা সমস্যা তো রয়েই গেল মেইন যে সমস্যা যে চাপ দিয়েছে নার্ভ রোডের উপর চাপ দিয়েছে বা একটা হাড্ডি ভেঙে গেছে বা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে সেটা তো রয়েই গেল তাহলে আমি সাময়িকভাবে একটা সমস্যা সমাধান করে গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি যে আপনার আর ব্যথা হবে না এটাও এক ধরনের প্রতারণা বিভিন্ন পেইন সেন্টার প্যারালাইসিস সেন্টার বিভিন্ন রকমভাবে ইঞ্জেকশন দিয়ে দশ বিশ তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে টেলিভিশনে অ্যাড দিচ্ছে পত্রিকায় দিচ্ছে দিয়ে দিয়ে তারা অসাধু ব্যক্তিদের লিস্টে তাদের নাম লিখাচ্ছে এটা একটা আবার ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে কিছু অত্যাধুনিক পদ্ধতি যেমন লেজার থেরাপি আপনারা শুনেছেন যে লেজার থেরাপি দিয়ে সাময়িকভাবে ব্যথা কমানো যায় কিন্তু সেই সেই কমানোটা একেবারেই সাময়িক এবং সেইটা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া আছে যে যে ডিসগুলো সামান্য একটু ফুলে উঠেছে বা সামান্য একটু প্রেশার তৈরি করেছে সেইগুলো ভালো হবে যে ডিস্ক একেবারে স্পেস থেকে বাইরে বেরিয়ে নার্ভের উপরে চাপ দিয়ে পা দুর্বল করে ফেলেছে তাদের তো লেজার দিয়ে বা ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যথা কমিয়ে লাভ নাই কারণ তার তো পারমানেন্ট ক্ষতি হয়ে যাবে সেজন্য আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার বিষয় হলো যে আপনারা কোমরে ব্যথা হলে বা যে কোনো সমস্যা হলে আপনি একজন রেজিস্টার্ড ওই বিষয়ের পাশ করা একজন ডাক্তারকে দেখান দেখানোর পরে আপনিও ওনার অ্যাডভাইস বা ওনার উপদেশগুলো ফলো করেন যে কি করতে বলছে 
এটা কি আউদৌ লেজার করলে কি কমবে আউদৌ ইনজেকশন দিলে কি সারা জীবনের জন্য সেরে যাবে আউদৌ ফিজিওথেরাপি দিলে কি ভালো হয়ে যাবে এগুলোর যদি সে একটা সদুত্তর দিতে পারে আপনি যদি তার উপরে কনফিডেন্ট হন দেন আপনি তার কাছে চিকিৎসার জন্য যেতে পারেন এটাই আমার আপনাদের নিয়ে উদ্দেশ্য ধন্যবাদ স্যার খুবই সুন্দর একটি পরামর্শের জন্য দর্শক বুঝতে পারছেন যদি কোমর ব্যথা বা এই সম্পর্কিত কোনো জটিলতা হয় আপনি অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ানের পরামর্শ নেবেন এবং একজন নিউরোসার্জনের স্বর্ণপূর্ণ হলে আপনি অবশ্যই একটি ভালো চিকিৎসা পেতে পারেন স্যার আমাদের আরেকটি ফোন কল চলে এসেছে আমাদের একজন দর্শক ফোন দিয়েছেন স্বাগত দর্শক রাষ্ট্রীয় নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে আপনাকে স্বাগতম আমাদের অতিথির সাথে কথা বলুন আপনার পরিচয় দিয়ে স্যার এর সাথে কথা বলুন জি জি আমি মুরাদ বলছি কুমিল্লা থেকে জি আমার স্যার সাথে একটু কথা বলবো জি বলেন দর্শক প্লিজ স্যার আমি কুমিল্লা থেকে বলছি আমার কয়েকদিন আগে মানে কয়েকদিন না কয়েক বছর আগে আপনার কোমর একটি ব্যথা ছিল যে ব্যথার এমন ছিল যে ব্যথা হওয়ার সাথে সাথে মানে পায়ের দিকে চলে যেত ওই যে ডান বাম পায়ের দিকে নিচের দিকে কোমর থেকে নিচের দিকে চলে যেত ওষুধ খাওয়ার পর কমেছে বটে কিন্তু শীতকালে এই সমস্যাটা খুব বেশি দেখা দেয় এই শীতের মধ্যেও আমার একটু সমস্যা দেখা দিয়েছিল কিন্তু আমি কোন ওষুধ খাইনি এমন আমি যদি ওষুধ খাচ্ছি না বা কোন ধরনের মানে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি না চিকিৎসা নিচ্ছি না থেকে আমার কোনো সামনে কোনো ক্ষতি হতে পারে কিনা ধন্যবাদ মুরাদ দর্শক আপনাকে আপনার মূল্যবান প্রশ্নের জন্য আপনি অনুষ্ঠান দেখছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমরা যারা মনে করি যে সাময়িক ব্যথা হয় আমরা সেটাকে খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখি না যে ব্যথাটা স্থায়ী সবসময় থাকছে সেটা হাঁটার সাথে সাথে বাড়ছে বা কমছে বা রেস্ট নিলেও থাকছে সেই ব্যথাটা আমাদের কাছে গুরুত্ব বহন করে আপনার যে ব্যথাটা শুধুমাত্র শীতের দিনে একটু কষ্ট করলে বা হাঁটলে ডান পায়ে পেছন দিকে চলে যাচ্ছে এই ব্যথাটা আমরা মনে করি এটা কোমরের যে ডিস্কের ব্যথা বা নার্ভের ব্যথা সেটা নয় সেটা কোনো কারণে শীতের দিনে ব্যথা যদি হয় আমরা সাধারণত বলে থাকি ভাস্কুলোজেনিক পেইন বা ভাস্কুলার পেন শীতের দিনে ভ্যাসেলগুলো একটু কনস্ট্রিকশন হয়ে যায় সেই জন্য ব্যথা হয় আমার মনে হয় আপনি এখানে একটু এক্সারসাইজ করলে এই সমস্যার থেকে সমাধান পাবেন বলে আমি মনে করি তারপরেও যদি সেই সমস্যার সমাধান না হয় আমার উপদেশ থাকবে কোমরের একটা এমআরআই করে সেটা ইভালুয়েট করা যে এখানে কোনো মেরুদণ্ডের কোনো নার্ভ বা কোনো মেরুদণ্ডের উপরে কোনো চাপের তৈরি হয়েছে কি না আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন স্যার আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আমাদের রুইগুলো যখন আসে কোমর ব্যথা আমরা স্যার কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করব এবং বাংলাদেশে কি সব হয় কি না হ্যাঁ এটা খুবই একটা সুন্দর প্রশ্ন কারণ রুগীরা আসলে অনেক রুগী তো মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ঘরের ওনারা মনে করে আমাদের কাছে আসলেই আমরা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করাবো আসলে অনেক কোমরের সমস্যা আছে আপনি দেখবেন যে শুধুমাত্র হয়তো একটা ব্লাড সুগার আমরা করে বা একটা সিআরপি অথবা ব্লাডের ইউরিক অ্যাসিড দেখে আমরা কিন্তু ট্রিট করতে পারি আমরা যখন রোগীটা দেখি ওনাদের ইতিহাসটা নেই তখন কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে একটা ডায়াগনোসিস কিন্তু চলে আসে তারপরে আমরা ম্যাক্সিমাম আমরা কি আরেকটি ফোন কল হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই স্বাগতম দর্শক রাষ্ট্রীয় নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ারে আপনাকে স্বাগতম আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের স্যারের সাথে কথা বলুন হ্যাঁ আমি একটু স্যারের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি জি জি আপনার পরিচয় দিয়ে কথা বলুন ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা একটু আগে বলে নিই যে আগের প্রশ্নটার উত্তর একটু পরে দিচ্ছি আপনার প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি সেটা হলো আমরা বলি এটাকে প্যারাস্পাইনাল স্পাজম প্যারাস্পাইনাল স্পাজম সাধারণত দেখা গেছে যে লং টাইম যদি আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করেন বা একটা অফ পজিশনে কাজ করেন তাহলে ফ্যাটিক হয় হ্যাঁ প্যারা ইরেক্টর স্পাইনি গ্রুপ অফ মাসুল প্যারা স্পাইনাল মাসুলগুলো ফ্যাটিক হয় তার জন্য সেটা ব্যথা হতে পারে আমার মনে হয় আপনি বসে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একটু এক্সারসাইজ করবেন কোমরের পিঠের একটু বিশ্রাম দিবেন শোয়ার সময় শক্ত বিছানা ব্যবহার করবেন বাথরুমে ব্যবহার করার জন্য কমর ব্যবহার করবেন এতেও যদি না যায় 
তাহলে আপনাকে একটা ইনভেস্টিগেশনে যেতে হবে এক্সরে করে দেখতে হবে যে স্পাজমটা কেমন প্যারাস্পাইনাল মাসলের স্পাজমটা কেমন এবং যদি সাথে ব্লাডের কোনো সমস্যা ডায়াবেটিস বা ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকে তাহলে তার জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে সাথে একটু ব্যথার ওষুধ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি মনে করি নিতে পারবেন সেটা নেফ্রোসিন সোডিয়াম আমরা বলি 250 করে ইনিশিয়ালি দিনে দুইবার 7 দিন খেয়ে সাথে অ্যাসিডিটির জন্য ওষুধ খেতে হবে তবে বিশ্রামটা আপনার জন্য অনেক উপকারী হবে বলে আমি মনে করি প্রয়োজন হলে এমআরআই একটা করে আমরা দেখতে পারি কি সমস্যা হয়েছে ধন্যবাদ দর্শক আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন স্যার আমরা যেখানে ছিলাম হ্যাঁ আমরা একটু পূর্বের প্রশ্নটা আমরা যে হ্যাঁ পরীক্ষা নিরীক্ষা যেটা আমরা ছিলাম সেটা হলো যে একটা কমন ইনভেস্টিগেশন আমাদের দেশে গ্রামগঞ্জ সব জায়গাতেই হয় এটা এক্সরে কোমরের একটা এক্সরে এক্সরে লাম্বোসাকাল স্পাইন বোথ ভিউ এপি এন্ড ল্যাটারাল ভিউ এটা দিয়ে কিন্তু আমরা লট অফ ইনফরমেশন আমরা জানতে পারি কেন কেন জানতে পারি কারণ আমরা দেখতে পারি যে অস্টিওফাইট বা নতুন বোন হার তৈরি হয়ে মেরুদণ্ডকে চাপ দিয়েছে কিনা এটা একটা যেমন আমরা ডিস্ক স্পেসটা ছোট হয়ে গেছে কিনা সেটাও আমরা বুঝতে পারি আবার আমরা দেখতে পারি স্পাইনাল কেনালটা স্টেনোসিস হয়েছে কিনা বা চিকন হয়ে গেছে কিনা আবার এটাও আমরা দেখতে পারি যে হাড্ডিটা ডিসপ্লেস হয়ে গেছে কিনা যে একটা পড়ে গেছে আঘাত পেয়ে বা গাছের থেকে পড়ে গেছে বা বাসের থেকে পড়ে গেছে মাথায় বোঝা নিয়ে পড়ে গেছে বা অনেক ভারী জিনিস তুলতে যেয়ে কোমরে হঠাৎ করে ব্যথা পেয়েছে তাহলে অনেক সময় স্লিপ ভার্টিব্রা হয় একটা ভার্টিব্রা বা একটা হাড্ডি একটা হাড্ডির উপর বসানো থাকে সে কোনো কারণে স্লিপ করে গেছে তার জন্য কিন্তু কোমরে তীব্র ব্যথা হতে পারে তাহলে এক্সরে করলে আমরা মোটামুটিভাবে একেবারে এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট ডায়াগনোসিসে কিন্তু আমরা পৌঁছে যেতে পারি কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা হয় সেটা হলো যে এই ব্যথাটা যদি না কমে তাহলে আমাদেরকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করতে হবে কেন করতে হবে কারণ টু আইডেন্টিফাই যে কোনো ডিস্ক ডিজিজ আছে কিনা ডিস্কটা আবার আইডিয়া করা যায় এক্সরে করে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে জানানো যায় না এমআরআই ছাড়া সেই জন্য এমআরআই আমাদের ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট কেজে আমাদের এমআরআই এর সাহায্য নিতে হবে চিন্তার বাইরে আমেরিকা বা ইংল্যান্ডেও অনেক বড় বড় শহরে কিন্তু এমআরআই নাই কিন্তু আমাদের দেশে এটা খুবই একটা পপুলার ইনভেস্টিগেশন কারণ কোমরের ব্যথা আমাদের দেশে খুবই কমন একটা প্রবলেম আর এটা তো জানেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেহেতু হয় সরকার তো গ্রাম পর্যন্ত এত দ্রুত পৌঁছে দিতে পারবে না তাহলে যারা বিজনেসম্যান বা যারা ইনভেস্টর ইনভেস্ট করে তারা দেখে যে এটা এটা আসলে ডিমান্ড আছে মার্কেটে সেই জন্যে তারা অনেকেই জেলা লেভেলে তো আছেই অনেক উপজেলা লেভেলেও যেমন নোয়াখালীতে উপজেলা লেভেলে এমআরআই পৌঁছে গেছে সেই জন্যে আমরা মনে করি এখন রোগ অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ডিটেক্ট করা সম্ভব হচ্ছে এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক আমি মনে করি এক বিরাট বিপ্লব আমাদের দেশে ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আরেকটি বিরতির সময় হয়ে গেল আপনারা দেখছেন রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার আমাদের মাঝে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট নিউরো সার্জন ডাক্তার সুকৃতি দাস স্যার আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে কোমরে ব্যথা এবং এর প্রতিকার আপনারা যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন দিতে পারেন ফেসবুকে রাজ টিভির পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকতে পারেন অথবা ইউটিউবে আমাদের রাজ টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকতে পারেন তো দর্শক ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পরে সাথেই থাকুন সীমা আমি পড়ছি ইডেন সরকারি মহিলা কলেজে আমি রজনী ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনা আমিও ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনা আমরা আছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আপনিও আসুন আমরা আছি আপনার অপেক্ষায় আমি মার্জিয়া পড়ছি হোম ইকোনমিক্স কলেজে ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণে বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনিও কি আমার মতো স্বপ্নচারী তাহলে আপনার জন্য রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি মেহেদি আসান পড়ছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনাকে আর তাই বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিকে আপনার আমার স্বপ্ন পূরণে পাশে আছে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার সাহা কাজ করছি নাকানগোলা বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাই আমার পেশা কিন্তু শখের জায়গাটি সংবাদ উপস্থাপনা আর তাই কাজ করছি সুদীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে একজন সংবাদ পাঠক এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপক হিসেবে যারা স্বপ্ন দেখছেন একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর্জি হওয়ার জন্য তাদের জন্যই একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 
राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी यू आर वाचिंग राज टीवी जागरोने बांग्लादेश प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल शुभ्रदशक फिर अलार्म छोटे की बिरुद्धी पड़े राज टीवी नियमित आयोजन नीरो केरे अमी डॉक्टर जॉय अपने देश आते हैं अच्छी आमदेर माजे उत्ती तीसरे भी उपस्थित आचन विशिष्ट नीरोसर्ज जोन डॉक्टर शुक्रिति दास शौजोगी अध्यापक के बॉम कोर्स कोऑर्डिनेटर नीरोसर्ज जरी विभाग ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल आमदेर आज केर विषय कुमोरे व्यथा एवं एर पुतिकर अपना रा कुमोरे व्यथा एवं एर पुतिकर संपू लाइक दिए आमदेश शाते थकते पड़े। सर, हमरा जिकने चिल्लम, जब हमरा की की परीक्षा निरीक्षा करते पड़े। हमरा सर प्रचुर अपना दोषों को ने कमेंट ऐसे चे, हमरा शॉप कमेंट नित्य बच्ची ना, दुई एक टी मैक्सिमम ये अपना के सर बोले चे सर शुभ कामना, शोभा शुभ कामना जाने चे अपना के एक जोन प्रश्नों को एक्सरे एक्सरे ओ करे अब अब एमआरआई ओ करे तो सर पुर्त में एमआरआई को ले समस्या की धन्यवाद मामूनो इस्लाम आपने के अपना मूल्यवान प्रश्न जोने जिस शराब शरी एमआरआई को ले की समस्या आश्चर्य ये जो एक तो आगे बोल चिलाम जो आश्चर्य किचु किचु जगह है थाना लेवले बा आरु ग्राम लेवले एमआरआई पहुंचे से तार माने ना बांग्लादेशी शॉप जगह पहुंचे गए थे देश अनेक उन्नत हो गए थे तार माने यही ना जब हमरा डेवलप्ड कंट्री हो गए थे एक से तो अनेक जगह ती आते किंतु एमआरआई तो शॉप जगह ती नहीं शुत्रांग जिकने आते ताहले आपना प्रश्न हो बे जिकने आते दुटो ही आते कुंटा कोरा बे आश्चर्य सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना तो बा अमरा जो दी चिंता कोरी स्टेप्स कुलो ताहले आमी तो मने कोरी जे सामान्य एक टू कोमोरेर बैठा होले शराशुरी � ट्रिटमेंट शुरू कर दीते पारी। अमर देखी जी क्या मौन होए जी किस्सा क्या नो कारण एमआरआई ते आपना जो दी डिस्क डिजीज़ थाके बा कुनो प्रॉब्लम थाके अमी तो काल की ऑपरेशन है चलो जाबुना। आई विल ट्राई टू ट्रीट बा अमी रुगी टके जो उसूद दिए चिष्टा कर बो एक टू बैठा कमानोर शाबाबिक जीवने फेरता नार सर दोनों बात सर सर आमी एक टी प्रश्नों जानते हैं अच्छी लाम जे हमरा तो अनेक श्माय बोली जे बोन स्कैन तब उसे सर डिस्कोग्राफी विभिन्न इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक्स ये गुलो बायरेट देशे होच्चे शे गुलो की सर बांग्लादेशे शॉप होच्चे की ना जो दी ना होए था के ताले क्या ना होच्चे ना सर धन्नो बात जो आशुले अपना की अपना ये एडवांस कोर्स चेनर जोने आशुले खूबी मूल्य वाले एक तो प्रश्न करें चेन जे डिस्कोग्राफी आमी एक टक टक करे उत्तर दे डिस्कोग्राफी होलो आम्रा डिस्क टक के आम्रा रेडियो ऑपेक डाइ दिए देखी जे डिस्क टक के डिस्क आवार धोल्ला हम जेजार इंजरी नहीं, एक टे इंजरी नहीं, किंतु आमी जब कौन डिस्कोग्राफी करार जोन है, एर भीतरे डाइ ढूँके दीची, जेज जगह दिए ढूँके ढूँके दीची, वही जगह दिए डिस्क मटेरियल टा बिर होए शे, पौरवोती ते नार रूट कंप्रेशन कोट्टे पाने, बहु प्रतिष्ठान आछे, वा हमादे � किंतु ये टक खूब बिशी प्रयोजन बोले आमी मने कुड़ी ना किंतु आमदे देशे होच्छे ये टा एक टा ये टा एकी बारे अत्ता वर्षों की ओ परीक्षा ना है ये टा अनेक टा आम्रा बोल बो जरा मिनिमल इन्वेसिव प्रोसेडियोरे डिस्क ऑपरेशन कोर्चे जे छोटे एक टा सीड्रो कोरे डिस्क आंते चाचे तादेर एक टा � इन नर्व इन्वेस्टिगेशन, न्यूरल इन्वेस्टिगेशन, जमान आम्रा एनसीएस बा नर्व कंडक्शन स्टडी, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक जेटा कोडी, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक जेटा कोडी, नर्व कंडक्शन स्टडी, नर्व कंडक्शन स्टडी बा ईएमजी, ये गुलो परीक्षा करा हो जोखोन, एमआरआई ते देखा जाते जे शाबाबी की रिपोर्ट आर्चे, 
কিন্তু রোগীর নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমটা কি আমরা ধরতে পারছি না সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের এই ইলেকট্রো ইনভেস্টিগেশনগুলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনভেস্টিগেশনগুলো লাইক এনসিএস ইএমজি আমাদের করতে হয় যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিই যে একটা নার্ভ হয়তো অ্যাসল্টেড একজন ব্যক্তি কোপ দিয়েছে বা দা দিয়ে বা রামদা দিয়ে বা ডাকাত কোপ দেওয়ার পরে নার্ভগুলো কেটে গেছে এই কোথায় কেটে গেছে এইটা এমআরআই দিয়ে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস করতে পারি আবার এই কাটাটা কি কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট আমরা সব সময় এমআরআই বলতে পারি না সে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এই এনসিএস মতো ইনভেস্টিগেশন দরকার হয় আমরা কীরকম সার্জারি করব কাছাকাছি আছে কি না সেগুলো নির্ণয়ের জন্য এই ধরনের ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন হয় এটা আমাদের দেশে অনেক জায়গাতে আছে এই সর্বত্রই আছে বলতে পারবো সব মেডিকেল কলেজেই এই সিস্টেম আছে পরীক্ষা করার এই বিষয়ে আমি মনে করি এগুলো বাংলাদেশ তো অনেক এগিয়েছে ইনভেস্টিগেশনে এগুলো সব বোন স্ক্যান বোন স্ক্যান আমাদের দেশে হচ্ছে বোন স্ক্যানটা আমাদের বেশি দরকার হয় তখন যখন আমরা মনে করি যে মেটাস্টেটিক বোন ডিজিজ অথবা কোনো মেটাবলিক ডিজর্ডার অব দি বোন অথবা ক্যালসিয়াম কন্টেন্টটা কোনো কারণে হয়তো তার নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কমে যাচ্ছে এরকম কোনো সাসপেশন হলে আমরা সাধারণত বোন স্ক্যান করি বোন স্ক্যান আমাদের দেশে অনেক সেন্টারে হচ্ছে সরকারি সব সেন্টারই হচ্ছে প্রাইভেটও অনেক সেন্টারে হচ্ছে তো আমরা মনে করি বোন স্ক্যান করে আমরা বোনের বিস্তারিত তথ্য আমরা জানতে পারি মেটাস্টেসিসের যে বিষয়ে আমরা জানতে পারি বোন ফ্র্যাগমেন্ট বোনের মিনারেল কন্টেন্ট সবগুলো সম্পর্কে সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় এই ইনভেস্টিগেশন আমাদের হচ্ছে আমাদের দেশে স্যার আমরা এখন জানব যে আমরা যখন কোমর ব্যথা যে রুগীগুলো আসে এগুলোর বাংলাদেশে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি কি কি আছে এটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন আসলে সবাই তো তাই জানতে চায় প্রথমে রুগীরা যখন আমাদের কাছে আসে আসলে এসে রুগী যখন সমস্ত তথ্য আমাদেরকে দেয় আমরা সব কিছু দেখে বলি যে আপনার এই রোগটা হয়েছে তারপরের প্রশ্নটাই থাকে যে স্যার এটার নিরাময়ের উপায় কি আপনার এই প্রশ্নটা আসলে আমাদের সাধারণ দর্শকদের অনেক উপকার হবে বলে মনে করি আমাদের দেশে লো ব্যাক পেইন বা কোমরের ব্যথা বিবিধ ধরনের চিকিৎসা প্রচলিত আছে কিন্তু আমি বলবো এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট অফ লো ব্যাক পেইন যাদের কোমরে ব্যথা হয়েছে তাদের কিন্তু একটু ওষুধ একটু বিশ্রাম একটু নিয়ম কানুন একটু ফিজিওথেরাপি একটু কোমরের সাপোর্ট একটু প্রফেশনকে পরিবর্তন করা যেমন অনেকেই আছে সারা দিন ভরে গাড়ি ড্রাইভ করছে কিন্তু তার কোমরের ব্যথা তাহলে আমরা যাই করি অপারেশনই করি আর ওষুধই দিই একে কিন্তু এটা ব্যথা কমানো সম্ভব নয় আমরা তাকে বলবো যে ভাই আপনি একটা চেঞ্জ করে এই প্রফেশনটাকে চেঞ্জ করে অন্য একটা প্রফেশনে আসেন এমন একজন ব্যক্তি সে ট্রাকের থেকে হয়তো মাল নামায় বা জাহাজ থেকে বা নৌকা থেকে সে মাথায় বোঝা বহন করে নিচে নামায় এখন সে কোমরের ব্যথাতে ভুগছে আমি আসার পরে বললাম আপনার অপারেশন করতে হবে আপনি অপারেশন করেন অপারেশন করে যে সে তো আবার একই পেশাতে ফেরত যাবে তাহলে কি তার কোমর ব্যথা ভালো হবে তাহলে আমাকে তাকে কাউন্সিলিং করতে হবে তাকে সুন্দর করে বোঝাতে হবে আপনার কি হয়েছে তারপরে তাকে সেই প্রফেশনটিকে যদি আমরা পাশাপাশি অন্য একটা প্রফেশনে নিয়ে আসতে পারি সেটার ব্যবস্থা করতে হবে তারপরে তাকে মেডিকেশন দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যে সে ভালো হয় কি না তারপরে যদি না হয় তারপরে অপারেশন সেই জন্যে আমরা দেখেছি আমাদের স্টাডিতে এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট অব দি লো ব্যাক পেইন যাদের কোমরে ব্যথা আছে তাদের আসলে অপারেশনের দরকার নেই তাহলে আমরা পেশা পরিবর্তন আমরা মনে করি পেশা পরিবর্তন তারপরে নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলা যেমন অনেকেই মোটরসাইকেল চালায় অনেক ঝাঁকি লাগে অনেকে রিক্সাতে চড়ে অনেক ঝাঁকি লাগে এদেরকে বলবো যে অল্প একটু ডিস্টেন্স প্রয়োজন হলে আপনি হেঁটে যান এই জায়গাটুক ঠিক আছে তাহলে ব্যায়ামও হবে আপনার কোমরের ব্যথাও কমবে আবার এমন আছে অনেকের আসলে সবার বাড়িতে তো কমর রাখা সম্ভব না আমরা আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনি দু হাজার তিন হাজার টাকা লাগলেও আপনি কষ্ট করে বাসায় একটা কমর লাগিয়ে নেন তাহলে ভালো হবে অনেকেই যে ব্যায়াম নামাজ পড়ে বিভিন্নভাবে নামাজ পড়ে আমরা ওনাকে বলবো আপনি ইশারায় বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন যাতে আপনি কোমরে চাপটা না লাগে অনেকেই অনেক জার্নি করে অনেক পেশা আছে যারা প্রতিদিন অনেক জার্নি করতে হয় আমরা তাদেরকে বলবো যে আপনার একটু জার্নিটা একটু কমিয়ে দেন আবার অনেকেই আছে যে বাড়িতেই বসে বাড়িতেই বসে খাতা দেখছে বা সেলাইয়ের কাজ করছে বা বাচ্চাকে পড়াচ্ছে এমন পজিশনে করাচ্ছে তার কোমরে কিন্তু ফ্যাটিক হয়ে যাচ্ছে তার কোমর ব্যথা শুরু হলো আমরা বলবো আপনারা শক্তভাবে সুন্দরভাবে বসে সোজা হয়ে বসে আমি যেভাবে বসে আছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক সোজা হয়ে আমার স্পাইনটা কিন্তু সোজা হয়ে আছে আমি কিন্তু দিস ইজ দা অ্যাকচুয়াল পোস্টার লো ব্যাক পেনকে কমানোর জন্য এই পজিশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার অনেকেই আছে বাসায় ফোমে ঘুমায় 
মাখনে ঘুমায় বা জাজিমে ঘুমায় অনেক উঁচু বিছানাতে নরম বিছানার ভিতরে এসি সেরে দিয়ে ঘুমায় তাদের কিন্তু কোমরের ব্যথা কখনো ভালো হওয়ার নয় সেই জন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা জাজিমে বা ফোমে ঘুমাবেন না এসি সেরে দিয়ে ঘুমাবেন না আপনারা শক্ত বিছানায় ঘুমানোর চেষ্টা করেন প্রয়োজন হলে জাজিম বা ইয়ের উপরে একটা কাঠের তক্তা বা একটা হার্ডবোর্ড দিয়ে ঘুমান তাহলে দেখবেন অন্তত কোমরের ব্যথার থেকে আপনারা রক্ষা পাচ্ছেন আর ওই অসাবধানতা বসত আপনারা যে অনেক সময় অনেক জোরে জাম করেন নিজেরা হয়তো নিজের অজান্তেই হয় আজকে হয়তো কোমরের ব্যথা নাই কিন্তু কালকে কিন্তু হতে পারে সেই সাবধানতা আপনাদের বয়সের সাথে সাথে সবাইকে গ্রহণ করতে হবে স্যার আর চিকিৎসার একটু আমি বলি আমরা চিকিৎসার বিভিন্ন রকম এটা হলো আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট যেখানে যে আসলে অপারেশনের দরকার নাই এই গ্রুপটাকে আমরা ভাগ করলাম আর যে টেন পারসেন্ট বা শতকরা দশ ভাগ রয়ে গেল তাদের জন্য কিন্তু আমাদের এমআরআই করে রুগীর আমরা চিকিৎসা দিয়েছি তার রেসপন্স দেখে তারপরে প্রফেশন চেঞ্জ করে তার সব কিছু চেঞ্জ করেও যখন ভালো না হয় তখন কিন্তু এদের একটা বড় অংশের আমাদের অপারেশনে যেতে হয় সেই অপারেশনটাকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি যদি আমরা পিএলআই দিয়ে একটু আগে শুনেছেন প্রলাপ লাম্বার ইন্টারবার্টিকেবল ডিস্ক বা কেউ কেউ বলে হার্নিয়েটেড লাম্বার ডিস্ক এইচ এল ডি হার্নিয়েটেড লাম্বার ডিস্ক হার্নিয়েটেড লাম্বার ডিস্কে যদি দেখা যায় যে কোনোভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে পা বা অবশ হয়ে যাচ্ছে বা পায়খানা পেশাবের কন্ট্রোলটা হারিয়ে ফেলছে তাহলে কোনো দেরি করতে পারবেন না ইমিডিয়েটলি উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার আমাদের বই বলে বইপত্র বলে যদি আপনি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে এই প্রবলেমগুলো সমাধান করেন বা অপারেশন করেন তাহলে সাকসেস রেট নাইনটি পারসেন্ট যদি সেটা চব্বিশ ঘন্টা বা আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে সাকসেস রেট মাত্র টোয়েন্টি টু থার্টি পারসেন্ট মানে কি এই পেশাব ঝরা বা পায়খানাটাকে কন্ট্রোল না করতে পারা বা সেক্সুয়াল ডিসফাংশন এটা কিন্তু স্থায়ীভাবে আপনার ঘরে জোরে বসবে সেজন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ যেটা আমরা লো ব্যাক পেইনের মাধ্যমে একটা মেসেজ অন্তত দিতে চাই যে যাদের পা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে যাদের পায়খানা পেশাবের কন্ট্রোলটা ধরে রাখতে পারছেন না যাদের পানি খরচ করার সময় পায়খানার চারপাশে অবশ অবশ লাগছে এগুলোকে আপনারা খুবই খুবই গুরুত্ব দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে অতি সত্তর ডাক্তারের কাছে যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেবেন স্যার খুবই সুন্দরভাবে আমরা জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে যে চিকিৎসা পদ্ধতি কি কি স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশে কি মানে কি কি অপারেশন হয় এখানে কি স্যার আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে প্লেড স্ক্রু বা এরকম এগুলো কি ব্যবহার হয় স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের ডিস্ক সার্জারির জন্য বা প্রলাপস লাম্বার ইন্টারভার্টিবল ডিস্কের জন্য আমরা বলি ফেনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডিস্কেকটমি আমরা একটা জায়গাতে ছোট একটা ছিদ্র করি ছিদ্র যে ডেস ডিস ম্যাটেরিয়ালটা বের হয়ে নার্ভকে চাপ দিয়েছিল সেই জিনিসটা তুলে দেয় দেয় এইটা হলো বাংলাদেশের কমন অপারেশন বাংলাদেশে না সারা পৃথিবীতেই এইটাই কমন এইটাতেই ধরেন আপনি টোটাল এইটি পারসেন্ট লো ব্যাক পেইনেরটা কাভার হয়ে যায় আর বাকি যেটা রোলো যদি এমন হয় যে হাড্ডি ভেঙে গেছে তাহলে হাড্ডিটা তো জোড়া লাগাতে হবে কোমরের হাড্ডি জোড়া লাগানো সামনের দিক থেকে করা জোরে কম করা হয় পিছনের দিক থেকে করা হয় আমরা করি কি যে দুটো হাড়ের মাঝখানে যে জায়গা দিয়ে আমরা স্ক্রু ঢুকিয়ে দিই দুটো স্ক্রু দুটো উপরে এবং নিচে স্ক্রু দিয়ে মাঝখানে রড দিয়ে দিই ফিক্সেশন যেটাকে বলা হয় ফিক্সেশন করে দিই সো দ্যাট যে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে বা ভেঙে গেছে সেটা যাতে নার্ভের উপরে কোনো চাপ তৈরি না করে রুগীর যেন হাঁটা চলাফেরা করতে কোনো সমস্যা না হয় এই অপারেশন এখন বাংলাদেশে সব জায়গাতে ছোট ছোট হাসপাতালগুলোতেও যেখানে এক্স রে করার ফেসিলিটি আছে সেই সব হাসপাতালে এই ধরনের অপারেশন করা সম্ভব ডিস্ক ডিস্ক অপারেশন এবং এই যে আমরা যেটা বলছি যে ডিসপ্লেসমেন্ট বা ভেঙে যাওয়া স্ক্রু বা রড দিয়ে বা প্লেট দিয়ে জায়গাটাকে ফিক্স করা এটা সব ধরনের অপারেশন এখন বাংলাদেশের অহরহ হচ্ছে সব জায়গাতে হচ্ছে একদম উপজেলা লেভেল পর্যন্ত এটা করা সম্ভব যেখানে একটা এক্স রে করার মতো ফেসিলিটিস আছে হাড্ডিটা যাতে নড়াচড়া করতে না পারে কিন্তু এর কার্যকারিতা আসলে থাকে সিক্স মান্থ সিক্স মান্থ পর্যন্ত সে সাপোর্ট দিয়ে যেতে পারে তারপরে এর পাশাপাশি যে দুটো বোনস তারাই কিন্তু এদের কার্যকারিতা গ্রহণ করে হাড্ডি নিজেই তার কাজ করে তাহলে ছ মাস পরে এই ডিভাইস এটাকে বলি আমরা হার্ডওয়্যার এই যে স্ক্রু এবং প্লেট এটাকে মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায় বলা হার্ড এই হার্ডওয়্যারের আসলে আর দরকার নেই ইচ্ছে করলে কোনো ডাক্তার যদি চায় যে আমি এটা বের করে ফেলতে চাই তাহলে আগে একটা এক্স রে করে বা সিটি স্ক্যান অব দি লম্বোসাক্রাল রিজিয়ন করে যদি দেখে যে হাড্ডি ফিউজ হয়ে গেছে বা জোড়া লেগে গেছে তাহলে এই হার্ডওয়্যার বা স্ক্রু রড এবং প্লেট খুলে ফেলতে পারবে নির্দ্বিধায় 
স্যার খুবই সুন্দর একটি তথ্য আমরা জানতে পারলাম দর্শক আমাদের অনেকের মাঝেই এই ভুল ধারণা থেকে থাকে যে আমরা আসলে নিজেরাও এই ধারণার মধ্যেই আছি যে রড এবং স্ক্রু মানে আজীবন রেখে দেয় অনেক ক্ষেত্রে বা থেকে যায় তা স্যারের কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আপনি যদি মনে করেন আপনার ফিজিশিয়ান বা আপনার সার্জন যদি মনে করে যে আপনার রড স্ক্রুটি আর লাগছে না সেক্ষেত্রে আপনি বের করতে পারবেন স্যার রড এবং স্ক্রুর ক্ষেত্রে আরেকটি কমন কোশ্চেন আমাদের রুগীদের কাছ থেকে শুনি বা অনেক ডাক্তারেরও আমাদের মিসকনসেপশন আছে যে এই রড স্ক্রু থাকা অবস্থায় কি আমরা এমআরআই করতে পারবো কি না পরবর্তীতে যদি কোনো কাজে লাগে ধন্যবাদ এই প্রশ্নটার জন্য এটা খুবই হাই টেক একটা কোশ্চেন সেটা হলো রড আমরা যে রড ইউজ করি বা স্ক্রু ইউজ করি বা প্লেট ইউজ করি এটা টাইটেনিয়াম মেড হ্যাঁ টাইটেনিয়াম নামে একটা ধাতু দিয়ে তৈরি এই ধাতুটা যদি শরীরে লাগানো থাকে তাহলে এমআরআই করতে কোনো বাধা নাই কিন্তু সেটা যদি টাইটেনিয়াম না হয়ে সাধারণ স্টিল হয়ে থাকে বা নন টাইটেনিয়াম স্টিল বা রড বা আয়রন এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে এমআরআই করা যাবে না কেন কারণ এমআরআই মেশিনে এই মেটালগুলো এটা বের হয়ে আসবে ইভেন যে পজিশনে আছে এখান থেকে খুলে বের হয়ে এসে মেশিনে লেগে যেতে পারে কারণ আমরা জানি এমআরআই একটা ম্যাগনেটিক হাই পাওয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করা হয় সেই জন্য টাইটে আমাদের দেশে যে আমরা ডিভাইসগুলো ইউজ করছি অল আর মেড বাই টাইটেনিয়াম সুতরাং এগুলো সহ এমআরআই করা সম্ভব এটাতে কোনো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ভয়ের কিছু নেই ভয়ের কোনো কারণ ধন্যবাদ স্যার স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আর কয়েকটি প্রশ্ন আছে আমাদের স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এই অপারেশনগুলোতে কোনো জটিলতা হয় কি না বা জটিলতা যদি হয় সেক্ষেত্রে কি করা করণীয় আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ খুবই সংক্ষেপ হ্যাঁ ডক্টর জয়কে আসলে আপনারা জানেন যে কোনো অপারেশনেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটিলতা যেমন রক্তক্ষরণ যেমন কাছের যে স্ট্রাকচারগুলো থাকে একটু ড্যামেজ বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এটা সব অপারেশনেই হতে পারে সেই জন্যই তো আমাদের কনসেপ্ট সেটা হলো যে রিস্ক বন্ড নেওয়া হ্যাঁ যদি না হতো হয়তো তাহলে এই বন্ড সিস্টেমটা হয়তো থাকতোই না হ্যাঁ হতে পারে সামান্য যেমন ডক্টর জয় বলছিলেন যে দুটো আমরা যদি ফিক্সেশন করতে চাই দুটো হাড়ে ভেঙে গেছে কাছাকাছি আমরা দুটো যে জোড়া লাগাতে চাই তো এই দুটো যখন আমরা স্ক্রুগুলো প্লেস প্লেস করি তখন একটা সমস্যা হয় সেটা হলো স্ক্রুর নিচ দিয়ে আমাদের নার্ভগুলো থাকে প্রত্যেকটা স্ক্রু যে আমরা যেখান দিয়ে যেই পেডিকেল নামে একটা জায়গা দিয়ে দিই যদি পেডিকেলের একেবারে নিচের দিক দিয়ে যায় তাহলে নার্ভের উপরে একটু চাপ পড়তে পারে অনেক রুগীরা অনেক সময় বলে যে অপারেশনের পরে স্যার বা ডাক্তার সাহেব আমার পায়ের ভিতরে সিন সিন করে বা একটা অবস ভাব তৈরি হয় তখন আমরা বুঝি সামহা ওই নার্ভের উপরে একটু চাপ পড়ে আছে এটা একটা সেকেন্ড হলো যখন মেরুদণ্ডের পাশ দিয়ে যায় তখন মেরুদণ্ডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যদি ডোরা ইঞ্জুরি হয় তাহলে ওখান দিয়ে সিএসএফ বা এক ধরনের পানি এই স্পাইনাল কর থেকে বের হয়ে এটা একটা কমপ্লিকেশন হতে পারে আর রক্তক্ষরণ সেটা তো হতেই পারে এটা সাধারণ জটিলতা এটা হলে এটা সমাধান আছে আমরা এটা ধরতে পারি এবং এটাকে আমরা সমাধান করতে পারি কিন্তু যে জটিলতাটা আমাদের কাছে বেশি মনে হয় সেটা হলো যে দুটো হাড় যখন আমরা একসাথে জোড়া লাগাই দুটো হাড়ের মাঝখানে একটা ডিস্ক থাকে সেই ডিস্ক ম্যাটেরিয়ালগুলো সেটা কিন্তু কখনোই একেবারে জোড়া লেগে যায় না হাড্ডি তৈরি হয় না সেই ডিস্ক ম্যাটেরিয়ালটাকে কেঁচে কেঁচে খুব ভালো করে বের করে দিয়ে ওখানে আমাদের বোনস বা হাড্ডি আইলিয়া ক্রেস্ট থেকে আমাদের শরীরের অন্য একটা অংশ থেকে আমরা হাড় এনে দুটো হাড়ের মাঝখানে বসিয়ে দিই যাতে হাড্ডিটা খুব সুন্দরভাবে জোড়া লাগে এইটা যদি আমরা করতে পারি সবাই এই জায়গাটাকে আমরা খুব সাকসেসফুলি করার চেষ্টা করি এই জায়গাটাকে যদি আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি তাহলে আমরা মানে মোটামুটি কনফিডেন্ট হয়ে যাই যে এক দুই মাস পর থেকে যে হার্ডওয়্যারটা আমরা লাগিয়েছি এর আর কার্যকারিতা থাকবে না সেই জন্য দর্শকরা আপনারা মনে রাখবেন যে যদি আমরা অপারেশনটা সূক্ষ্মভাবে সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে যে স্ক্রু এবং রড আমরা লাগাই এটা দুই তিন মাস পরেই এর কার্যকারিতার আর প্রয়োজন হবে না ধন্যবাদ স্যার স্যার আমাদের রোগীদের একটি খুবই কমন প্রশ্ন থাকে যে আমরা অপারেশন করলে কতটুকু ভালো হবো মানে আমি জানতে চাচ্ছিলাম স্যার যে আমাদের অপারেশনের পরে সুস্থতার যে হার হার এটি কেমন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে সুস্থতার হার নির্ভর করবে অনেকগুলো জিনিসের উপরে এক নম্বর হলো বলি যে রুগীর বয়স যদি আমি আশি বছর বয়সে একটা অপারেশন করি আর বিশ বছর বয়সে অপারেশন করি সুস্থতার হার দুই রকম হবে একইভাবে কনকমিটেন্ট প্রবলেমস অ্যালো এই পেশেন্টের কী কী সমস্যা আছে যেমন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস আছে বা সে একটা কেমোথেরাপি পাচ্ছে বা ইমিউনো সাপ্রেশন থেরাপি পাচ্ছে বা খুব মোটা নাইনটি কেজি ওয়ান হান্ড্রেড কেজি ওজন 
আবার চার ওজন বিশ কেজি তাহলে দুইজনের আউটকাম বিরকম হবে যেমন একটা রোগী থাইরয়েড প্রবলেমে ভুগছে তাহলে তাকে থাইরয়েড কন্ট্রোল না করে যদি সার্জারি হয়ে যায় অথবা ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না করে আমরা সার্জারি করলাম আমি ভেরি রিসেন্টলি আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমার আন্ডারে একটা একজন রুগী ছিলেন এক সচিব মহোদয়ের রুগী ওনার রুগীর বয়স হলো থার্টি ফাইভ কিন্তু ওনার ওয়েট হলো নাইনটি ফাইভ কেজি যেখানে যেখানে প্রাইভেট ডাক্তার উনি দেখিয়েছে কেউ ওনাকে অপারেশন করে নাই উনি অলমোস্ট অনেকটা জোর করেই আমার আর এস সাহেবকে বলে আমার আন্ডারে ভর্তি হয়েছে আমরা অপারেশন করার আগেও ওনাকে জানিয়েছি যে আপনার কিন্তু জটিলতা হতে পারে হ্যাঁ নাইনটি ফাইভ কেজি ওজন এই এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু করণীয় ছিল তার ওজন কমিয়ে এনে তারপরে অপারেশন করা কারণ কোমরের হার যে ওজন বহন করতে পারবে হয়তো সিক্সটি কেজি তাকে যদি আপনি নাইনটি ফাইভ কেজি দিয়ে দেন তার পক্ষে বহন করা কিন্তু কষ্ট করা সম্ভব না তাহলে তার আউটকাম সার্জারির পরে কেমন হবে আপনি এটা সহজেই অনুমেয় তাহলে দুটো বললাম যে কনকমিটেন্ট প্রবলেম তারপরে তার একটা বয়স তারপরে হলো যে আমরা কোন সেন্টারে অপারেশনটা করছি আমাদের জায়গা ঠিক আছে কি না ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে কি না তারপরে হলো যে আমরা পোস্ট অপারেটিভ ফলো আপটা কেমন করতে পারলাম সব কিছু মিলিয়ে আসলে আউটকাম নির্ভর করে আমি মনে করি ডিস সার্জারি বা যেটা কোমরের ব্যথার সমস্যার জন্য যে অপারেশনগুলো হচ্ছে একশো পারসেন্ট বলবো না তবে আমার নিজের রিয়েলাইজেশন বা ধারণা হলো নব্বই ভাগের অধিক পেশেন্ট স্বাভাবিক জীবনযাপন করে ধন্যবাদ স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিউরো কেয়ার আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার সুকৃতি দাস সহযোগী অধ্যাপক এবং কোর্স কোয়ার্ডিনেটর নিউরো সার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমাদের আজকের বিষয় কোমরে ব্যথা এবং এর প্রতিকার স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমাদের শেষ তিনটি প্রশ্ন স্যার একটি হচ্ছে আমাদের আজকের যে মেইন প্রধান বিষয় সেটি হচ্ছে কোমরে ব্যথা এবং এর প্রতিকার আমরা এর প্রতিকার সম্পর্কে তো আমরা আলোচনা করিনি স্যার আমরা আপনি স্যার রোগীদের উদ্দেশ্যে যদি আমাদের কোমরে ব্যথা এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে কিছু বলার থাকে এবং স্যার এর সাথে যে আমাদের বাংলাদেশে নিউরো সার্জারি স্পাইন সার্জারি বা পিএলআইডি অথবা কোমরে ব্যথার জন্য যে অপারেশনগুলো হচ্ছে এর জন্য দেশের বাইরে আমাদের রোগীদের যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি না সেটি স্যার খুব সংক্ষেপে দুই নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে স্যার আমাদের আপনি জানেন রাজ টিভি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল ভিত্তিক অনলাইন টিভি আমাদের ডাক্তার প্রচুর ডাক্তার দেখছেন আপনাকে প্রচুর ডাক্তার রাজ টিভির সাথে ইনভলভ হচ্ছে ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে এবং তিন নম্বর হচ্ছে স্যার আমাদের রাজ টিভির উদ্দেশ্যে কিছু ধন্যবাদ ডক্টর জয় আপনার মূল্যবান প্রশ্নের জন্যে আসলে কোমরের ব্যথা হবে না বা হবে এটা আসলে একটা ইমেটেরিয়াল প্রশ্ন কেন কারণ হলো যে কোমরের ব্যথা হবে এটা ধরেই নিতে হবে কিন্তু সেই ব্যথাটা কি সহনীয় পর্যায়ে সেই ব্যথাটা কি অনেক দিন ধরে আছে এগুলো বিবেচনা করে আপনার উপযুক্ত ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে তবে সেটা কোনোভাবেই নেগলেক্ট করা যাবে না কারণ আজকে সামান্য ব্যথা আছে কালকে যে সেটা বেড়ে যাবে না সেটা না আমরা অনেক রোগীদের দেখি একটা পিএলআইডি হয়েছে অনেক দিন পাঁচ বছর এমআরআই নিয়ে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে আমি মনে করি অনেক ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নাই আপনার যে ডাক্তার দেখিয়েছেন উনি যেটা বলেছে সেটা যদি দেখা যায় যে ক্রনিক পেইনের জন্য কোনোভাবেই কমছে না আমার মনে হয় ওনার উপদেশ মতো চলাই ভালো এক দু নম্বর হলো যে আপনারা যাদের বয়স বেশি বা যারা একদম ইয়াং তারা যাতে কোমরের ব্যথা না পান সেই জন্য কোমরকে সাবধানভাবে রাখতে হবে সাবধানভাবে চলাফেরা করতে হবে সেকেন্ড হলো যাদের অনেক ওজন বেশি তাদেরকে ওজন কমাতেই হবে কোমরের সমস্যা ঘাড়ের সমস্যার থেকে রক্ষা পেতে হলে ওজন অবশ্যই কমাতে হয় যাদের কনকমিটেন্ট প্রবলেম আছে থাইরয়েড ডায়াবেটিস আমরা মনে করি তারা নিয়মিতভাবে সেটা কন্ট্রোল করবেন যারা কমরে না বসে যদি বাথরুমে যান তা কষ্ট হয় তাহলে কমর ব্যবহার করতে হবে যারা সফট বেড ব্যবহার করেন বা এসি ব্যবহার করেন তাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে অবশ্যই তা আপনারা হার্ড বেড ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন সর্বোপরি আমার সকলের উদ্দেশ্যে বলার বিষয় হলো যে কোমরে কে কোনো ব্যথাকে আপনারা নেগলেক্ট না করে নিকটস্থ ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন আপনার ডাক্তার আপনাকে এই সমস্যার থেকে অনেক এর থেকে অনেক বড় সমস্যার থেকে আপনাকে আমি মনে করি পরিত্রাণ দিতে পারে এটা আপনাদের সম্পর্কে আমার সামান্য আর সামান্য ইনভেস্টিগেশন সেটা একটা এক্স রে আমি মনে করি সব জায়গাতেই বাংলাদেশে হয় সবাই এমআরআই করতে হবে বা সব ডাক্তার এমআরআই করাবে এই কনসেপ্টটা যেন আপনাদের মাথায় না থাকে থার্ডলি আর একটা কথা বলতে চাই আপনারা 
খুব টেলিভিশন চ্যানেল বা পত্রপত্রিকায় এই চাটুকর লোকদের এই বাজে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা এগুলোর দিকে প্রলোভিত হবেন না আপনাদেরকে তিন দিনে ভালো করে দিবে সাত দিনে মুক্ত করে দিবে কোমরে ব্যথা আসলে সেরকম সমস্যা নয় কোমরে ব্যথা আজকে আছে মাঝখানে তিন মাস নাও থাকতে পারে আবার তিন মাস পরে একটু হতে পারে সুতরাং একেবারে জীবন থেকে ব্যথা নির্মূল করে দেবে এই বক্তব্যের সাথে আমি একেবারেই একমত নই আধুনিক পদ্ধতি ইঞ্জেকশন লেজার থেরাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা সাময়িক এটা মাথায় রেখেই আপনাকে এগোতে হবে আপনি যদি মনে করেন এটা দিয়ে আপনি জীবন পার করে দিবেন সেটা না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আর অনেক ডাক্তার এটা দেখছেন সুতরাং আমার বক্তব্য হল কোমরের ব্যথা হলে নিউরো সার্জন যেমন দেখতে পারে সেইভাবে অর্থোপেডিক সার্জনও এটা যারা স্পাইন অর্থোপেডিক সার্জারির একটা বিষয় আপনারা জানেন স্পাইন সার্জারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিটর এখানে আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্পাইন সার্জারি অর্থোপেডিক্সের আন্ডারে একটা শাখা আছে আমাদের আবার নিউরো সার্জারির অধীনে নিউরো স্পাইন সার্জারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সে আলাদা আলাদা বিভাগ আছে আমরা মনে করি স্পাইনটা সবাই দেখতে পারে সারা পৃথিবীতে সবাই দেখতে পারে আপনারা একটা প্রশ্ন করেছিলেন ডক্টর জয় যে কে ভালো করতে পারে আমার নিজের রিয়ালাইজেশন হলো যেহেতু নার্ভের এলিমেন্ট বা নার্ভের কম্পোনেন্ট আছে সেই হিসাবে নিউরোসার্জেনরা একটু ভালো এবং সূক্ষ্ম এবং জটিলতাবিহীনভাবে করতে পারে বলে আমার এটা বিশ্বাস আর অপারেশনের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার কোনো দরকার নাই স্পাইন সার্জারিতে বাংলাদেশ আমি মনে করি অনেক এগুয়েছে এখানে বিদেশে যাওয়া তো দূরের কথা আমি মনে করি আমাদের প্রত্যন্ত জেলাগুলো রংপুর চিটাগাং বা রাজশাহী যে কোনো জায়গাতে এই স্পাইন সার্জারি হচ্ছে এই সার্জারির জন্য বিদেশে যাওয়া আমি মনে করি অনর্থক দেশের অর্থ অপচয় করা আপনারা যে কোনো ধরনের স্পাইন সার্জারি বাংলাদেশে করতে পারেন প্রতিদিন শত শত স্পাইন সার্জারি বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে হচ্ছে আপনারা নির্দ্বিধায় এই অপারেশন করতে পারেন বলে আমি এটা মনে করি আর একটা প্রশ্ন ছিল সর্বশেষ যে রাজ টিভি আসলে রাজ টিভি যে কত সুন্দর একটা চ্যানেল আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে জ্ঞানের কালচার করা হয় এখানে মানুষ কত তথ্য জানতে পারে আমরা মনে করি এখানে অনেক মেধাবী ডাক্তাররা এখানে তাদের অভিজ্ঞতা জনগণকে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিবে সেই প্রচেষ্টা রাজ টিভি করছে সেদিকে রাজ টিভি অনেক ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত মনে করি এক সময় রাজ টিভির প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি মনে করি মেডিকেল সায়েন্সের সমস্ত তথ্য এখান থেকে ইথারে ছড়িয়ে পড়বে এটা আমার বিশ্বাস আমা আমাদের এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ডক্টর জয় এটা শুরু করেছে এটা আমি মনে করি এটা অনেক দূর নিয়ে যাবে আমি দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমি সেই সাথে রাজ টিভিকে তার উত্তরোত্তর সফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনারা দেখছিলেন রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন নিরো কেয়ার আমাদের আজকের বিষয় ছিল কোমরে ব্যথা এবং এর প্রতিকার এবং এ সম্পর্কে আমাদের মাঝে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার সুপ্রীতি দাস স্যার সহযোগী অধ্যাপক এবং কোর্স কোয়ার্ডিনেটর নিউরো সার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং আমি ডাক্তার জয় আপনাদের সাথেই ছিলাম দর্শক আজকের মতো বিদায় সবাই ভালো থাকবেন রাজ টিভির সাথে থাকবেন ধন্যবাদ ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব